ఇంట్లో ఉన్న బంగారాన్ని విడిపించి ఆ రోజు ఆన్లైన్ డేట్ కి మేము కొంటాం శర్మ గోల్డ్ కంపెనీ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విజయ్ చంద్రబాబుకు సంబంధించినటువంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసుకు సంబంధించి ఆ కేసును కొట్టివేయాలంటూ ఇప్పటికే క్వాష్ పిటిషన్ మీద నిన్న సుప్రీంకోర్టులో విచారణ పూర్తయింది తీర్పును న్యాయస్థానం రిజర్వ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే శుక్రవారం నాటికి తీర్పు ఖచ్చితంగా వస్తుందా లేదంటే మళ్ళీ కూడా వాయిదా పడే అవకాశం ఉందా ఇప్పుడు టీడీపీ శ్రేణులంతా కూడా ఈ తీర్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అసలు నిన్న న్యాయస్థానంలో ఎలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచాయి అదేవిధంగా ప్రధానంగా దేని మీద ఏ పాయింట్ మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడిచాయి అనే దానిపైన మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ న్యాయవాది హైకోర్టు అడ్వకేట్గా ఉన్నటువంటి బీఆర్కే బంతుల రామ్కోటే గారు మనతో పాటు లైవ్ కాల్లో ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే అండి రామకోటే గారు నిన్న జరిగినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూస్తే అంటే దాదాపుగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ పూర్తి ఇంకా తీర్పుని రిజర్వ్ చేశారు సో శుక్రవారం తీర్పు ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉందా లేదంటే మళ్ళీ కూడా టైం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా మనకి రేపు శుక్రవారం తీర్పు అవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ మధ్యస్థంగా ముందు ఏంటంటే మనకు ఆయన సాల్వే గారు రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పోడిస్తాం హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు వారి యొక్క జడ్జ్మెంట్ కి కొంచెం కన్వీనియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అని చెప్పారు ఇస్తే మీ వైలు మీరు రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఇవ్వమని చెప్పారు మోస్ట్లీ శుక్రవారానికి జడ్జిమెంట్ ఇస్తారు ఎందుకంటే ఇంటీరియర్ మా ఆర్డర్స్ పాస్ చేయని అమ్మాయి ఏదైనా బెయిల్ అన్న ఇవ్వండి అని జడ్జి గారు అడిగారు డివిజన్ పెంచి అది ఇది ఇంటీరియర్ మా ఆర్డర్ ఎందుకు అసలు జడ్జిమెంట్ చెప్పేస్తాం కదా మీకు ఎలాంటి ఇంటీరియర్ మా ఆర్డర్ తో కూడా పని లేదు అసలు జడ్జిమెంట్ చెప్తున్నామని వాళ్ళు బదులు ఇచ్చారు ఇద్దరు జడ్జీలు కూడా అంటే మధ్యంతర బెయిల్ అన్న ఇవ్వండి ఒకవేళ తీర్పుని ఆలస్యం చేసేటువంటి నేపథ్యంలో మధ్యంతర బెయిల్ అన్న ఇవ్వండి అంటూ కూడా న్యాయవాదులు కోరారు న్యాయస్థానాన్ని అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తి ఎందుకు తీర్పే త్వరలోనే వెలువరిస్తామనేటువంటి విధంగా కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించినట్టుగా తెలుస్తుంది కరెక్ట్ అంటారు అంటే తీర్పు ఖచ్చితంగా శుక్రవారం వచ్చే అవకాశమే ఉందంటారు ఖచ్చితంగా వారు వారు ఎందుకు అడిగారంటే వెకేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని రిజర్వ్ అన్నాక రిజర్వ్ అన్నాక ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు వారానికి చెప్పొచ్చు పది రోజులు చెప్పొచ్చు స్పెసిఫిక్ డేట్ ఏమి ఉండదు అందుకని ఆఫ్టర్ వెకేషన్ ఏమన్నా పోస్ట్ అవుతుందేమని ఉద్దేశంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికే ముప్పై ఏడు ముప్పై ఎనిమిది రోజులు దగ్గర దగ్గర నలభై రోజులు జైల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఒకసారి ఇంటీరియర్ మా ఆర్డర్స్ ని బెయిల్ ఆర్డర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆయనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది డెబ్బై మూడేళ్ళు వయసు ఆయన గౌరవ అయినటువంటి రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి నలభై రోజులు ఉన్నారని చెబితే లేదు మెయిన్ పిటిషన్ లో ఆర్డర్స్ ని పునం చేస్తామని చెప్పారు దాని ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ సెవెంటీన్ ఏ మీదనే మనకి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కానివ్వండి ఇటు వచ్చి ఫైబర్ నెట్ కానివ్వండి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ గానే ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దీన్ని చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో త్వరితగతంగా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో కోర్టు ఉన్నట్టు మనం మూడు ఆఫ్ కోర్టు ని బట్టి అర్థం ఉంది అలాగే ప్రస్తుతం ఇది ఏసీబీ కోర్టులో ఏసీబీ కోర్టులో అయితే మాత్రం చంద్రబాబుకు రిమాండ్ విధిస్తూ ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత దాన్ని సవాల్ చేస్తూ కూడా అసలు ఈ కేసునే కొట్టివేయాలంటూ కూడా హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు సో అక్కడ హైకోర్టులో కూడా ఆ పిటిషన్ కొట్టివేసినటువంటి నేపథ్యంలో హైకోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ సుప్రీంకోర్టులో రివ్యూ పిటిషన్ వేశారు అంటే హైకోర్టు ఏ ఏ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఆ కేసును కొట్టివేయడం జరిగింది ఇక్కడ సుప్రీంకోర్టులో ఒక రకంగా చూస్తే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుకు అనుకూలంగా తీర్పిస్తుందా లేదంటే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా ఇస్తే అది లీగల్ పరంగా చూస్తే ఏ విధంగా రియాలిటీని గ్రౌండ్ రియాలిటీని చూసే అవకాశం ఉందంటారు చక్కటి క్వశ్చన్ మీ ద్వారా ప్రేక్షకులకు కానీ ప్రజలకు కానీ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ కోర్టు అయినా సరే మన సుప్రీం కోర్టులో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ ప్రకారం సుప్రీరియర్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు కింద ఉన్నటువంటి భారత భూభాగంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్టులు హైకోర్టులు కావచ్చు జిల్లా కోర్టులు కావచ్చు కింద స్థాయి న్యాయస్థానాలు కావచ్చు బద్దులై ఉండాలి ఇక్కడ మనం ఏ జడ్జిమెంట్ అయినా లీగల్ అనాలిసిస్ తో చూసినట్లయితే రెండు విషయాల మీద ఒకటి ఉంటుంది భారత పార్లమెంట్ పాస్ చేసినటువంటి చట్టాలు చట్టాలకు లోబడి తీర్పులు చెప్పాలి రెండు భారత సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ లోబడి చెప్పాలి తీర్పులు ఇక్కడ ఈ రెండు విషయాలు మనం చూసినట్లయితే ఈ రెండింటికి భిన్నంగా వచ్చింది హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి తీర్పు మనం ఒకసారి మహాభారతాన్ని పరిశీలించినట్లయితే మహాభారతం మొత్తం కూడా అంత యుద్ధం జరగడానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి ఆ రెండు కారణాలు ముఖ్యంగా ఏంటంటే అభిమానుడు ఆ రథం మీద నుంచి కిందకు వస్తాడు కిందకు వచ్చినప్పుడు యుద్ధ నీతి ప్రకారం కింద ఉన్న వ్యక్తి మీద యుద్ధం చేయకూడదు ఆ రోజు ఉన్నటువంటి యోధాని యోధులు కర్ణుడు కానివ్వండి ద్రోణాచార్యులు కానివ్వండి
ఉంజరహ అంటాడు అంటే అశ్వద్ధామ అనే పేరు గల ఏనుగు చచ్చిపోయిందని అశ్వద్ధామ అనేదేమో పెద్దగా అంటాడు కుంజర అనేది చిన్నగా అంటాడు అంటే ధర్మరాచార్య కూడా మహాభారతం అబద్ధం అడుస్తాడు ఈ రోజు హైకోర్టు తీర్పు కూడా అలానే చెప్పింది ఎందుకంటే ఒక చట్టబద్ధతు లేనటువంటి తీర్పు చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే అమెండ్మెంట్ తెచ్చిందో ఆ అమెండ్మెంట్ లోపలి చెప్పాల సుప్రీంకోర్టు తెచ్చినటువంటి అమెండ్మెంట్ ప్రకారం ఏ నేరం వేసేది ఇరవై ఆరు ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత జరిగినటువంటి ఏ ఎఫ్ఐఆర్లు కట్టినా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన అవన్నిటికి కూడా ముందస్తు పర్మిషన్ కావాలి అన్నారు అక్కడ నేరం ఎప్పుడు జరిగిందనే దాని మీద సుప్రీం మన సెక్షన్ ఆఫ్ లాలో లేదు ఇన్స్పెక్ట్ ఆఫ్ అఫెన్స్ వాజ్ ఎలేజ్ అనేది ఈ యాక్ట్ అంటే చట్టంలో ఏంటంటే న్యారం ఎప్పుడు జరిగిందనేది పరిగణలోకి తీసుకోవద్దు కేసు ఎప్పుడు నమోదైందనే దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోండి అని సెవెంటీన్ ఏ క్లాస్ వన్ అమెండ్మెంట్ చెప్తా ఉంది దాన్ని పక్కన పెట్టి రెండో విషయం ఏంటంటే మనకు ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్స్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం నూట నలభై ఒకటి ఆర్టికల్ నూట నలభై ఒకటి ప్రకారం సుప్రీనియర్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు మొత్తం కూడా కింద ఉన్న హైకోర్టులు కానీ జిల్లా కోర్టులు కానీ బైండ్ అవుతాయి వాటి ఖచ్చితంగా చేయాలి ద లా డిక్లైర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్టు విచ్ ఈస్ ఇట్ షల్ బి బైండింగ్ ఆల్ ద కోర్ట్స్ ఇట్స్ ఇన్ దెరిటోరియస్ ఆఫ్ ద ఇండియా అని ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ స్పష్టంగా చెప్పింది మనకి సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్లు ఏంటి మనం చూస్తే యశ్వంత్ సిన్హా వర్సెస్ సిపిఐ కానీ తేజ్మాన్ చౌదరి వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ కానీ యడ్యూరప్ప వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక కానీ సుప్రీనియర్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని పక్కన పెట్టి మనకి ఏదైతే పిల్లి సామశివరావు వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పక్కన ఉన్నటువంటి హైకోర్టు అది కూడా ఏంటి సెక్షన్ నైన్టీన్ మీద ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ని సైట్ చేసి చెప్పింది నేను ఇంత ముందుకు చెప్పినట్టు అశ్వద్ధామత గుంజర అన్నటువంటి జడ్జిమెంట్ ఈ యొక్క హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ మొత్తం కూడా ఘోర తప్పితం చేసింది మనం వెనక నేను హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ మొత్తాన్ని కూడా మనం పరిశీలిస్తే మనం స్పష్టంగా కనపడతా ఉంటుంది మనకి పేరా నెంబర్ సెవెన్ ఉంది పేరా నెంబర్ సెవెన్ లో ఏం చెప్తారు ఒక పక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ ప్రాసిక్యూషన్ స్టాండ్ ఏంటి మన పిటి వారు ఎంత చేసినప్పుడు దర్యాప్తు మొదటి దశలోనే ఉంది కనుక చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జైల్లో ఉంచాలా అంటారు మరి కోర్టు ఏం చెప్తుంది హైకోర్టు దర్యాప్తు అనేది పరిపక్వతకు చెందింది కనుక ఈ దశలో మేము ఇంటర్ఫీర్ అవ్వలేము అంటారు అంటే ద స్టాండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీకి భిన్నంగా కాంట్రరీ టు ద స్టాండ్ టేకెన్ బై ద హైకోర్టు ఎందుకంటే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ప్లీడింగ్ ఏదైతే ఉందో విచ్ స్టాండ్ టేకెన్ బై ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ దట్ ఈస్ కాంట్రరీ జడ్జిమెంట్ ప్రొనౌన్స్ బై ద హైకోర్టు సో ఇలాంటివన్నీ మనం చూసినట్టు చూసినప్పుడైతే ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తా ఉంది అదేవిధంగా మనకి ఇంకా పేరా సెవెన్ సిక్స్టీన్ లో కూడా ట్వంటీ త్రీ లో కూడా చాలా మనకు స్వచ్ఛంగా కనిపించాయి ఏదైతే వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ తీసుకున్న స్టాండ్ కి భిన్నంగా వాళ్ళు కొత్త ఫైండింగ్స్ ఇచ్చి లేని ఎగ్జామ్స్ కల్పించి తీర్పు చెప్పారు కాబట్టి ఈ తీర్పు మీద ఖచ్చితంగా రేపు సుప్రీం కోర్టులో నిలవదు నిలవదు జనరల్ గా కింది కోర్టులు ఇచ్చినటువంటి తీర్పునే పరిగణలోకి తీసుకుంటాయి పై కోర్టులో అయితే ఇక్కడ హైకోర్టులో కూడా క్వాష్ పిటిషన్ కి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయం వచ్చింది దాన్ని తోసిపుచ్చింది సో ఇప్పుడు హైకోర్టుకు వ్యతిరేకంగా ఏ పాయింట్ మీద సుప్రీం కోర్టులో ఒకవేళ చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా వచ్చే అవకాశం ఉందంటారు తీర్పు ఇప్పుడు మనకి సెవెంటీన్ ఏ మనకి సెక్షన్ ఆఫ్ లా స్టాట్యూట్ లా సెస్పిక్ గా చెప్పింది ఏమని చెప్పింది all procedural amendments as taken or uh, to the registration of the fias or inquiries or investigations irrespective of the offense the court said 26 7 2018 and they have said this is the first time we have to do the amendment we have to do the amendment we have to do the amendment this is the 17th year and the Supreme Court has been here in the Supreme Court గతంలో కూడా హైకోర్టులో దీని మీద ఈ స్థాయిలో వాదన నడవలేదంటారా ఆర్గ్యుమెంట్స్ అసలు జరగలేదంటారా సెవెంటీన్ ఏ మీద సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగింది కోర్టు ఇందాక చెప్తుంది అదే మీకు గోద్రా గారు చేసినటువంటి సైడ్ డేసిస్ కానీ చట్టం ఉన్నటువంటి ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసిన చట్టాన్ని కానీ పరిగణలోకి తీసుకోకుండా దాన్ని బైపాస్ చేసి పక్కన పెట్టేసి లేని చట్టాన్ని కొత్త చట్టాన్ని అన్వయించి లేని ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేసి ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేసి ఉన్న చట్టాలను సుప్రీం కోర్టు సుప్రీనియర్ కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ అన్ని కూడా పక్కన పెట్టి హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ పరిగణలో తీసుకొని ఘోర తప్పిదం చేసింది అందుకే ఈ జడ్జిమెంట్ రేపు సుప్రీం కోర్టులో నిలవదు అంటే తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఒక తీర్పుని బేస్ చేసుకొని ఆ రోజు క్వాష్ పిటిషన్ ని తోసిపుచ్చింది అంటారు సో ఇక్కడ మాత్రం సుప్రీం కోర్టులో ఆ పరిస్థితులు
ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ ని ఎప్పుడు బేస్ చేసుకోవాలా సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ లేకపోతే చేసుకోవాలి సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఒక హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఉన్నప్పుడు సుప్రీం కోర్టు జడ్జిమెంట్స్ ప్రివేల్ అవుతాయి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ వన్ ఫార్టీ వన్ చెప్తుంది అదే ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ రాజ్యాంగం అందించినటువంటి సూత్రాలను కూడా పక్కన పెట్టి సుప్రీరియర్ కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కూడా పక్కన పెట్టి లేని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ని అన్వయించి చెప్పారు కాబట్టి సుప్రీం కోర్టు జడ్జీలు కూడా ఈ జడ్జిమెంట్ ని పరిగణలోకి తీసుకున్నారు తీసుకున్నప్పుడు వారు ఈ జడ్జిమెంట్ ని కాకుండా కొత్త అంశాలు తీసుకొచ్చారు ఎవరు ప్రాసిక్యూషన్ లాయర్ గారు రోల్తి గారు తీసుకొచ్చి ముకుల్ రోహిత్ గారు ఆ చేసినప్పుడు అన్నారు మీరు హైకోర్టు లో లేవనెత్తున్నటువంటి అంశాలని హైకోర్టు లో చెప్పినటువంటి జడ్జిమెంట్ ని హైకోర్టు లో చెప్పినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ని ఇక్కడ ఎందుకు చదువుతున్నారు మీరు కొత్తగా అని అడిగారు నిన్న ఏదైతే ఆయన కొత్త జడ్జిమెంట్ చెప్పినా కొత్త విషయాలు చెప్పినా ఇవన్నీ వాళ్ళకు లోయర్ కోర్టు లో చూపించలా ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించినట్లయితే ఐదు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఫిల్మ్ లో ఎంక్వైరీ జరిగిందని చెప్తారు మీరు ఎక్కడైనా సరే ఎంటైర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ చూస్తే ఎఫ్ఐఆర్ లో చూసినా కానీ రిమైండ్ రిపోర్ట్ లో చూసినా కానీ మన రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఉన్నటువంటి ఫిలిమ్ లో ఎంక్వైరీని బేస్ చేసుకొని వాడికి కేసు కట్టినట్టు ఎక్కడ లేదు ఆ ఫిలిమ్ లో ఎంక్వైరీ ఎవరు స్టార్ట్ చేసింది దేనికి సంబంధించి జిఎస్టి సంబంధించింది ఇన్కౌన్ ట్యాక్స్ సంబంధించింది సో ఇన్కౌన్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వేరు జిఎస్టి వేరు పోలీస్ వేరు పోలీస్ వారు దాన్ని అటమెంట్ చేస్తారు క్రైమ్ ఇస్ డిఫరెంట్ యాక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇస్ డిఫరెంట్ సో దీన్ని మెజ్ చేయడం అనేది ఎలా చేస్తారు మీరు అని సుప్రీం కోర్టు అడిగింది ఎందుకంటే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి సివిల్ పోలీస్ టేకప్ చేయడానికి లేదు నేను వాళ్ళు చేసేదానికి ముందస్తు పర్మిషన్ లేదు అదేవిధంగా మనకి మన జిఎస్టి కి సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కి సంబంధం లేదు ఎక్కడో జరిగింది దాన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఈ షర్టర్ తీసుకోవడం కోసం ముందే జరిగింది పదిహేను పదార్థాలు జరిగిందని ఒక కుంటి సాగు చెప్తున్నారు బోర్డు గుండుకుని మోకాలకి ముడేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు సో ఇవన్నీ సుప్రీం కోర్టు గమనించింది పసిగట్టింది పసిగట్టి మీరు చట్టాన్ని ధిక్కరించి చట్టానికి అతీతంగా మీరు చెబుతున్నారు ఆర్గ్యుమెంట్ అందుకని నేను మేము పరిగణలో తీసుకోమంటే ఆయన ముకుల్ రోహిత్ గారు కూడా అసహనంగా కోర్టు నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు నాయన ఏం చెప్పేది లేక కాదు ఏంటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సాటిస్ఫై చేయడం కోసం చెప్పారు సో ఒకవేళ అదే జరిగితే రిటర్న్ గా కానీ హరీష్ సాల్వే కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫైల్ చేస్తే సో దాని కౌంటర్ గా కూడా ఇక్కడ ముకుల్ రోహత్ కి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏమన్నా ఫైల్ చేసే అవకాశం ఉందంటారా రిటర్న్ గా ఆయన కూడా మంచి మంచి విషయం ఎందుకంటే ఒక రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడైతే ఎవరైతే ఫైల్ చేస్తారంటే ఎవరికైతే కాన్ఫిడెంట్ ఉండదు ఎవరికైతే నమ్మకం ఉంటుందో వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అంటే నేను ఏం వాదించాను ఏ అంశం మీద ఏం వాదించానో ఆ అంశాన్ని వాదించిన విధానాన్ని అంతా కూడా పాయింట్స్ రూపంలో అక్కడ రిటర్న్ గా ఫైల్ చేస్తారు అంతేనా అంతే ఇప్పుడు వారలుగా చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్ ని కొన్ని కోర్టు మిస్ అవ్వచ్చు అన్ని రికార్డ్ చేయాలని లేదు వారు రాసుకొని వాళ్ళు నచ్చినట్టు కింద హైకోర్టు చెప్పినట్టు చెప్తారు హైకోర్టు చెప్పినట్టు చెప్పొచ్చు అంతకాని దాన్ని మిస్ అవ్వకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్న లా చాఫ్ని కాబట్టి ప్రతిది కూడా రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తే రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ ప్రతి పాయింట్ కూడా జడ్జిమెంట్ కూడా నోట్ చేయాలి ప్రతి పాయింట్ కూడా రీజన్ చెప్పాలా ఎందుకు సమర్థించాం ఎందుకు సమర్థించలేదు అని చెప్పాలా అదే ఓవర్ల ఆర్గ్యుమెంట్లు అయితే కొన్ని మనం చెప్పకపోయినా మీరు మాకు చెప్పలేదంటే దానికి ఎవిడెన్స్ ఏ ఉండదు అందుకని మనకి సాల్వే గారు కూడా మీరు రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి నమ్మకం బాగుంది ఎందుకంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంత ముందు మీకు చెప్పా కదా సెటిల్ అప్ పోయి ఉంది ఈ జడ్జిమెంట్ మేము చదువుతున్నాం యశ్వంత్ సింహ వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ సిబిఐ చదువుతున్నాం తేజ్మాన్ సోదరి వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ చదువుతున్నాం దీన్ని మీరు ఎందుకు దీనికి భిన్నంగా మీరు జడ్జిమెంట్ చదువుతున్నారు ఆ నోట్ చేయాలి ఒక రీజన్ నోట్ చేయాలి అందుకని ఫైండింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎందుకు సమర్థించాము ఎందుకు మనం తిరస్కరించాము అనే విషయాన్ని చెప్పాలా అందుకని వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది కాబట్టి సాల్వే గారు చేస్తారు రోహిత్ గారికి ఏంటంటే లేదు వారికి తెలుసు యడ్డూరప్ప గారి కేసులో వాదించారు కాబట్టి అక్కడ దీనికి వ్యతిరేకంగా తీర్పు వచ్చింది కాబట్టి ఏదో డ్రాగాన్ చేయడం కోసం మనం ఒక సినిమా తీసినప్పుడు నిర్మాత గారికి ఆ సినిమా యాభై రోజులు ఆడిద్దామా వంద రోజులు ఆడిద్దామని ఆసక్తితో చూస్తారు కదా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని జుడిషియల్ కస్టడీ లో యాభై రోజులు ఇంకా ఎక్కువ రోజుల్లో ఉంచటానికి తాపత్రయం పడే భాగం ఆయన చెప్పిందే చెప్పి పాడిందే పాడురా పాసిపల్ల ఒకవేళ ఒకవేళ బీఆర్కే గారు ఒకవేళ సాల్వే కూడా రిటర్న్ గా ఫైల్
చేస్తేనే దాని పరిగణలోకి తీసుకోండి చేయకపోయినా కోర్టు పరిగణలోకి తీసుకోండి ఎవరినైనా ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాడు ముందే వేస్తాడు లేని దాన్ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోండి ఒకవేళ రోహత్ గే గానీ రిటర్న్ గా గానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గానీ ఫైల్ చేయకపోతే సో ఒక తీర్పును మాత్రం అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా శుక్రవారం వెలువరించడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటారు ఉంది రోహత్ గారు మీరు అన్నట్టు వాయిదా వేయించే ఉద్దేశంతో ఉంటే అమ్మ మాకు కొంచెం ఇంకా ఒక టైం చాలేదు కాబట్టి ఈ రోజు ఇలా పతనం అని అడుగుతారు ప్రయత్నం చేయడానికి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెట్టి పరిస్థితుల్లో కనీసం ఒక రెండు నెలలు అయినా జైల్లో ఉంచుదాము గత యాభై రోజులైన ఉంచుదాము అనే వాదంతోనే వాడు చెప్పిందే చెప్పి తిరిగి చెప్పి మళ్ళా అదే చెప్పి మనం చూస్తాం హైకోర్టు దగ్గర నుంచి అన్కండిషనల్ గా అదే ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారు కొత్త పాయింట్స్ అయితే చెప్పట్ల వాళ్ళకి కోర్టుని కన్విన్స్ చేసే పాయింట్స్ అయితే లేవు ప్రాసిక్యూషన్ కి ఈ కేసు విషయంలో మనం ఎందుకు అన్నామంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఉన్న ప్రేమ కాదు మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న వ్యతిరేక కాదు విజయ్ గారు ఒకే ఒక విషయం ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడైనా మనం మనకు చాలాలంటే ప్రజలు బాగుండాలంటే చట్టబద్ధమైన పరిపాలన ఉండాలా ప్రభుత్వం చేసిన చట్టాలకు లోబడి పాలకులు పరిపాలన చేయాలా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు లోబడి తీర్పు చెప్పాలా ఇక్కడ చట్టాన్ని ధిక్కరించి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేశారనే విషయం మీద ఈ రోజు మనం సెవెంటీన్ ఏ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అదే గవర్నర్ గారి దగ్గర నుంచి ముందస్తు పర్మిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటే ఈ రోజు మనం ఎవరో మాట్లాడటానికి లేదు మరి ఇంత చట్టం తెలిసిన వాళ్ళు గవర్నర్ గారి దగ్గర నుంచి ముందస్తు పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా మూడు రాజధాని బిల్లు కి కోర్టు తీర్పు చెప్పినప్పుడు ఒకవేళ గానీ తీర్పుని మళ్ళీ కూడా వాయిదా వేస్తే సో ముందు మధ్యంతర బెయిల్ మీద ఏదన్నా డెసిషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉందంటారా శుక్రవారం రోజు ఇది మంచి విషయం ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళు కేసును బాగా చేయాలని ఇది మేము మేము రిటర్న్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాం కాబట్టి మాకు ట్రైన్ కావాలని ఏదైనా ప్రాసిక్యూషన్ తరపు నుంచి కొత్తగా కనుక వాయిదా ఆడటానికి కనుక వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే కోర్టు మీ అండర్టేక్ మీద ఆయన రిలీజ్ చేస్తాము బెయిల్ ఇస్తాం మీకే అబ్జెక్షన్ మరి సెవెంటీన్ ఏ ఎట్లా ఉంటే దాని ప్రకారం మనం చేద్దాం అని అనవచ్చు నేను ఊరు నేను చెప్పినటువంటి ప్రాసిక్యూషన్ వాదనలో కూడా ముగుల్ రోహిత్ గారు చెప్పిన దాంట్లో ఒకవేళ సెవెంటీన్ ఏ పక్కకి వెళ్తే ఐపీసీ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎనిమిది సెక్షన్స్ ఇప్పుడు మన సెవెంటీ మనకి అవినీతి నిరోధ చట్టం ప్రకారం రెండు సెక్షన్స్ అండి విజయ్ గారు పదమూడు వన్ క్లాస్ టూ పదమూడు క్లాస్ టూ సబ్ క్లాస్ వన్ ఉంది మిగతా ఉన్నటువంటి ఎనిమిది సెక్షన్స్ కూడా ఐపీసీ ఉంది మేజర్ గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రిమైండ్ పెట్టింది ఏంటి ఫోర్ నాట్ నైన్ ఎందుకంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కాబట్టి దాని సంగతి ఏందని అడిగారు అప్పుడు ఆయనకి ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ మీద ఆయనకి విశ్వాసం పోయింది విశ్వాసం పోబట్టి ఆ విషయం చెప్పారని నాకు అర్థం అవుతుంది రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బీఆర్కే గారు ఇది ప్రముఖ అడ్వకేట్ బత్తుల రామకోటయ్య గారు చెప్తున్నట్టుగా ఖచ్చితంగా శుక్రవారం నాటికైతే మాత్రం తీర్పు అనుకూలంగానే చంద్రబాబుకు రాబోతుంది అదేవిధంగా ఒకవేళ అనుకూలంగా తీర్పు రాని పక్షంలో ఖచ్చితంగా మధ్యంతర బెయిల్ మీద కూడా ఒక నిర్ణయం రాబోతున్నట్టుగా ఆయన చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్